കൊല്ലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കളക്ടറുടെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെ എന്നത് പുനർനിർവചിക്കാനുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി ഞാനവിടെ ചാർജ് എടുത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ട് ശ്രീ വെച്ചൂച്ചിറ മധുവിൻ്റെതായിട്ട് അമീലിയോസ് എന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആറ് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ തളർവാദം പിടിച്ച് ഇവർ വീഴുന്നു മരിക്കുന്നു രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പിന്നീടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തളർവാദം വന്നിരിക്കുന്നു നിർധനനായ അമീലിയോസിന് ഇത് ഒരു രീതിയിലും താങ്ങാൻ ആവുന്നില്ല എന്ന കഥനകഥ അന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു അമീലിയോസ് എന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഗതികേടിൽ ആയപ്പോൾ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ ഉത്തരം കിട്ടി ഞാൻ നേരെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കൂട്ടി അമീലിയോസിൻ്റെ കുടലിൽ ചെന്നു പത്രത്തിൽ എഴുതിയതെല്ലാം ശരിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വികലാംഗ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു അവരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ഇത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നി സാധാരണക്കാർക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കളക്ടറേറ്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കളക്ടർ എന്നൊക്കെ തോന്നി എനിക്കിത് വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നി കാരണം ജനങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഉള്ളൊരു ഭരണശൈലിയാണ് എനിക്ക് പഥ്യം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അതും ജില്ലയിൽ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് അധികം സമയം ആയിട്ടില്ല ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൺഫറൻസ് ആണ് ഡി ഡി സി ജില്ലയുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ചേർന്നിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഡി ഡി സി ഞാൻ ആ സമ്മേളനം കൂടിക്കൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ ആയി ഇരുന്നപ്പോൾ കളക്കട ചേംബറിന് മുന്നിൽ ഏതാനും സ്ത്രീകൾ അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് കേൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു എന്താണത് അവർ പറഞ്ഞ സാർ ഇത് കടപ്പുറത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അവരങ്ങനെയാണ് അത് ഗവനിക്കേണ്ട എന്ന് പക്ഷെ എന്ത് എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നി ഇത് ഗവനിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മേളനം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തിവെച്ച് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം അവർ പറയുന്നു അവരുടെ ആണുങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ കയറി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ദിവസം മൂന്നായി മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവർക്കറിയാം അക്കാര്യം പറയാനാണ് അവർ വന്നത് ഞാൻ ഡി ഡി സിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ല എ ഡി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളത് തുടരുക ഞാൻ നേരെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കടപ്പുറത്ത് പോയി ആലപ്പാട് അവിടെ എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാണ് ക്ലീറ്റസ് എന്ന ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ബോട്ടിൽ വള്ളത്തിൽ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ക്ലീറ്റസ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കടലിനെക്കുറിച്ചും കടലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും നന്നായി അറിയാവുന്നവരാണ് അവർക്ക് വായിച്ചുള്ള അറിവല്ല കണ്ടറിവല്ല കേട്ടറിവല്ല തൊട്ടറിവ് ഉള്ളവരാണ് കടൽ എങ്ങനെ പെരുമാറും കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് കടൽ എപ്പോൾ ഗർജിക്കും കടൽ എപ്പോൾ ശാന്തമാകും ഇതൊക്കെ അവർക്കറിയാം ഒരു കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ രൂപമൊന്നുമില്ല അന്ന് ഇതുപോലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഒന്നും നിലവിലില്ല മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ നേരെ നേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കടലിൽ തിരയാൻ പറ്റുന്നത് നേവിക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത്രത്തോളം ഇല്ല പിന്നെ 
ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കടൽപ്പുറത്ത് പോവും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും അവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തും ചെയ്തടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയും പ്രത്യാശ നൽകും തിരികെ വരും ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയുടെ തീരത്തായിരിക്കാം ഇവർ അടിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സൂചനകളാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തന്നെ തന്നത് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറെ അമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ടു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ തീർച്ചയായും വേണ്ടത് ചെയ്യാം ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ശ്രീലങ്കൻ അംബാസിഡറെയും വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിളിച്ചു അദ്ദേഹവും വളരെ സൗമ്യമായി പെരുമാറി ഏതായാലും ശ്രീലങ്കൻ കടപ്പുറത്ത് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടു അവസരമാണവർ കടലിൽ നീന്തിയും കന്നാസ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നാണ് അവർ കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നത് എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ അവരെ വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ അയച്ച് അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി കടപ്പുറത്ത് വലിയ ആശ്വാസം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറെ സമീപിക്കാമെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നും അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഓഖി ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വാർത്താമാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നവർ ചോദിച്ചു അന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാൽ ഒരിക്കലും അതൊന്നും പാഴാവില്ല ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുമായി വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാൻ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട് എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നവരെല്ലാം പ്രഗൽഭന്മാരാണ് അവരവരുടെ രീതിയിൽ അവരെ ജില്ലയ്ക്ക് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് അവരെയൊക്കെ നമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും സാമാന്യ ജനങ്ങളായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതായിരിക്കാം ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് മലയാള മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച് എങ്ങനെയോ ഐ എ എസിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ ജനങ്ങൾ നിന്ന് അകന്ന് വന്ന ഒരാളല്ല ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളോട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഈ മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കളക്കട ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലെ കസേരയിൽ പോയിരിക്കും ആളുകൾക്ക് വരാം കാണാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുതലും ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കയറത്തൊഴിലാളികൾ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ ഇവരൊക്കെ പണിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം അവർക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി അവരുടെ അന്നത്തെ പണി പോകും കൂലി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ കസേരയിലിരിക്കും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പരാതിയും ഒക്കെയായി വരും ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരവ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഈ പരി പരാതി തഹസിൽദാർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കു എന്നതിന് പകരം വ്യക്തമായ ഉത്തരവുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തഹസിൽദാർക്ക് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് അയക്കുന്നത് ഇത് പലർക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നും ചിലരുടെ പരാതിക്ക് ഒരു ഒരു പരാതി ഒരു പരിഹാരവും കാണാൻ കളക്ടർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സർക്കാരിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വേണം പെട്ടെന്നൊരു കളക്ടർ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനാവില്ല അതിനൊക്കെ ചില പദ്ധതികളുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പലർക്കും വേണ്ടത് ജോലിയാണ് ഒരു കളക്ടർ വിചാരിച്ചാൽ ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരാശയം കയറും എന്തെങ്കിലും സാന്ത്വനം കൊടുക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുക അത് ചെയ്യാം ഞാൻ അന്ന് ഈ ഖാദി ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ടി എച്ച് മുസ്തഫ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചില ഖാദി സാരിയും മുണ്ടും ഒക്കെ തന്നാൽ കൊള്ളാം ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാര മനസ്കനായിട്ട് ആയിരം സാരിയും മുണ്ടും ഒക്കെ തന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പരാതിക്കാർ വന്ന് 
പരിഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഒരു സാരി കൊടുക്കും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരു മുണ്ട് കൊടുക്കും ഇതൊരു വലിയ സാന്ത്വനമായിരുന്നു അവർക്ക് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ജില്ലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഓഫീസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഫീൽഡിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ ധാരാളം ആളുകൾ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി വിഷമിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു കൂലി വേലക്കാരൻ അവനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പലവട്ടം പോകുന്നു താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പലവട്ടം പോകുന്നു കളക്ടറേറ്റിനും പലവട്ടം വരുന്നു ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വരുമ്പോൾ അവന് അന്ന് കിട്ടാനുള്ള കൂലി നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെറിയ സമ്പാദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വേണം വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു ചില സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കാര്യം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടവരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണണം എന്ന് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചിലവ് വേറെ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഈ ഓഫീസുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുതോ ഇതൊരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇത് പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർത്തു എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ പറ്റില്ല കളക്ടറും സബ് കളക്ടറും തഹസിൽദാരും ഡി എം ഒയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും ഫിഷറീസും എല്ലാം ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് അവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാമല്ലോ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രായോഗിക രൂപം കൊടുത്തു അങ്ങനെ വെറുതെ പോയി ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അവികസത ഗ്രാമം നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പരാതികളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ഈ ഓഫീസുകളെല്ലാം ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പുതിയ പരാതികൾ തരാം പഴയ പരാ പരാതികൾക്കുള്ള അന്തിമ തീർപ്പും അവർക്ക് കിട്ടും ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തതാണ് ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതീകവുമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് പരിപാടി ക്ലാപ്പനയിൽ നടന്ന ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് പരിപാടി ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈയെടുത്ത് സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അവരെ കൊണ്ടൊരു പഠനം നടത്തിച്ചു ആ പഠനത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് പരിപാടി നടക്കുന്ന വേളയിൽ അയ്യായിരത്തിനും ഏഴായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അന്തിമമായ തീർപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനങ്ങളും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് മധ്യവർത്തികളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു കൈക്കൂലി കുറയുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും അഴിമതി നിരോധനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചില പാഠങ്ങൾ ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് പിന്നീട് പല പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് നാട്ടുക്കൂട്ടം കൂടുക എന്ന് കളക്ടറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും എം എൽ എയും ഒക്കെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കസേര ഇട്ടിരിക്കും നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും വരാം എന്ത് പരാതിയും പറയാം അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമാവും ഇതിനെക്കുറിച്ചും പരാതി വന്നു കളക്ടർ ഇത് ഫണ്ട് മാറ്റി ചിലവാക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ വെച്ച് വാർദ്ധകാല പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയുള്ളത് മുഴുവൻ കൊടുക്കും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെൻഷൻ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം അഞ്ചാറ് മാസമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പണമായിട്ട് കൊടുക്കും ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു 
പ്രശ്നമായി ഒരിക്കൽ ശ്രീ പത്മരാജൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളിൽ ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് പരിപാടി നടക്കുകയാണ് പൊടും തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സി വി വി രാമചന്ദ്രൻ അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയ ഓഫീസുകളൊക്കെ നടന്ന് പരിശോധിച്ചു പരാതിക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ കുറേ നേരം വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒരു വികലാംഗൻ അദ്ദേഹം വികലാംഗ പെൻഷനായി വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കടലാസ് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പെൻഷൻ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നടന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് പകരം കളക്ടർ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തു അവൾ ശ്രീ വി രാമേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു ഒരാൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു അപേക്ഷ തരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങ് കണ്ടല്ലോ ഈ അപേക്ഷ ഡി എം ഒ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം നോക്കും എന്താണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വൈകല്യമുണ്ടോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡി എം ഒയ്ക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാമത് അദ്ദേഹം അതിൽ എഴുതും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറുണ്ട് വരുമാന പരിധിക്കകത്താണോ എന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിഹിതമായ ഒരു കാര്യവും നിയമം തെറ്റിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യവും പണം മാറി ചെലവാക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഏകോപനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധ്യമായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഇന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമന്യനായ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തനായ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വളരെ മതിപ്പുള്ള മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി തുടങ്ങിവെച്ചു അതൊരു വൻ വിജയമായിരുന്നു ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിവെച്ച ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഒരു നൈരന്തര്യമാണ് ഒരിക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യു എന്നിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടി അന്ന് ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പത്രത്തിൽ എഴുതിക്കണ്ടു ഇത് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവാണ് ശരിയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊല്ലത്ത് ആനന്ദ് ബോസ് തുടങ്ങിവെച്ച ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിൽ നിന്ന് ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് എന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി തുടങ്ങിയതെന്ന് അൽഫോൺസിൻ്റെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ക്രെഡിറ്റ് തന്ന് അതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് പരിപാടി പല പേരുകളിലും പല രൂപത്തിലും വ്യാപിച്ചു രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചു സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് തുടങ്ങിയത് കൊല്ലത്താണ് അതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സംതൃപ്തിയുണ്ട് പിന്നീടുള്ള ചില വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് പൊട്ടിമുളച്ചതാണ് നെസസിറ്റി ഇസ് എ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ പല പുതുമകളും പുതിയ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പൊട്ടിമുളച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലത്ത് ഞാൻ കളക്ടറായിരുന്ന വേളയിലാണ് വലിയ പേമാരിയുണ്ടായി കടൽ ക്ഷോഭമുണ്ടായി അധികം താമസിയാതെ ഉരുൾപൊട്ടലുമുണ്ടായി ഇതെങ്ങനെ നേരിടാം കടപ്പുറത്തെ ആളുകൾക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വീടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പേമാരിയിലും കടൽ ക്ഷോഭത്തിലും സാധാരണ ജില്ലാഭരണം ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ മാറ്റി ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കും അവർക്ക് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കും വൈദ്യസഹായം കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ അധികാലം പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കാൻ അമ്മമാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനം മുടങ്ങും പക്ഷേ ഇവരെ എങ്ങോട്ട് വിടും ഗവൺമെൻറ് അന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തരുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഹൗസിംഗ് സ്കീം പുനരധിവാസ ഭവന പദ്ധതി ആറായിരം രൂപയാണ് അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്തിരായിരം രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വീട് പണിയാൻ കഴിയും ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും വേണം എങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും വിജനമായ കടപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടാൻ പറ്റുമോ ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആശയം തോന്നി ചിലവ് കുറഞ്ഞ 
പാർപ്പിടം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ലാറി ബേക്കർ ചിലവ് കുറഞ്ഞ പാർപ്പിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട് പാർപ്പിട നിർമ്മാണത്തിനായി സെൻട്രൽ ബിൽഡിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവരിൽ ചിലർ എനിക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യ തരാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മലയാളിയായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വളരെ സീനിയറാണ് വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് ശ്രീ സക്കറിയ ജോർജ് അദ്ദേഹം അന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം വന്നു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തന്നെ വിളിച്ച് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഇതുപയോഗിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് വീടുകൾ പണിതു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇതിവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഇതൊരു സ്ഥിരം സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം എന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് ഒരാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഒരാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പിന്നീട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പഠന സംഘങ്ങളെ അയച്ചു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എല്ലാ ജില്ലയിലും കൊല്ലം മോഡ മാതൃകയിലുള്ള ദമ്പതി കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യു എൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവരെ പല സംഘങ്ങളെ അയച്ചു ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊല്ലം മാതൃകയിലുള്ള നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഭവന നിർമ്മാണ ആ മാതൃകയ്ക്കും എളിയവനായ എനിക്കും യു എൻ ഗ്ലോബൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന ബഹുമതി നാല് വട്ടം നൽകുകയുണ്ടായി കൊല്ലത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ പ്രസ്ഥാനം ലോകം മുഴുവൻ വളരുന്നത് കണ്ടു ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവല്ല തീർച്ചയായും ഞാനതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നു എന്നല്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ പേരില്ലാത്ത മുഖമില്ലാത്ത എത്രയോ സാധാരണക്കാർ കൊത്തന്മാർ ആശാരിമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ ആർക്കിറ്റുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ വരുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പുതിയകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊള്ളിവെപ്പ് നടത്തുന്നു ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നു രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തന്നിൽ തമ്മിൽ വഴക്കാണ് സംഘടനമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഒരു ജീപ്പ് നിറയെ മാരകായുധങ്ങളുമായി വരുന്നത് പോലീസ് തടഞ്ഞു പിടിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ഭുജവല പരാക്രമങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പോൾ മനസ്സിലായി അന്നത്തെ ഒരു സമുന്നതനായ നേതാവാണ് ഇവരെ വിട്ടത് എന്ന് 